welcome to abn and prr online classes subject physics today i am discuss about resolving power of grating so manam grating yokka wave length nu find out cheskunnamu and intensity anedi ela untadi anedi explain cheskunnam today i am discuss about resolving power of grating resolving power means em an cheptam ante capacity of the uh, diffraction an cheppachunna సో కెపాసిటీ ఆఫ్ ద డైఫ్రాక్షన్ అని చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెఫినేషన్ అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు ఇట్ ఈస్ డిఫైండ్ యాజ్ కెపాసిటీ టు ఫామ్ సెపరేట్ డైఫ్రాక్షన్ మ్యాక్సిమా డైఫ్రాక్షన్ మ్యాక్సిమంకి కావాల్సిన కెపాసిటీని ఏమని చెప్తాము అంటే మనం రిజాల్వింగ్ పవర్ అని చెప్తాం మనం ఆఫ్ టూ వేవ్ లైన్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్ it is defined as capacity to form separate diffraction maxima of two wavelengths uh, which are very close to either rendu wavelengths lo oka dani ki okati closed ga unte form ayve diffraction maxima yokka capacity ni resolving power of grating ani cheptunnam manam so the conical's equation ela explain chestunnamo ante let ab represents the surface of the plane transmission so adi meeru ikkada observe cheyochunanna ab anedi maniki ante దీన్ని ఏమని చెప్తాము అంటే ప్లెయిన్ ట్రాన్స్మిషన్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు ప్లెయిన్ ట్రాన్స్మిషన్ గ్రేటింగ్ హ్యావింగ్ గ్రేటింగ్ ఎలిమెంట్ ఏం చెప్తాం ఈ ప్లస్ డి అంటే థిక్నెస్ ఆఫ్ ది ఓ ప్యాక్ ప్లస్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ది స్లిట్ అని చెప్పుకుంటాం మనం అండ్ ఎన్ ఈజ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్లిట్ సో ఎన్ అనేది మనకి క్యాపిటల్ ఎన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్లిట్స్ కింద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం లెట్ ఏ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ హ్యావింగ్ టూ వేవ్ లైన్స్ సో మనం ఇన్సిడెంట్ చేస్తున్న లైట్కి టూ వేవ్ లైన్స్ ఉండాలి వన్ ఈజ్ ల్యామ్డా అనుకుంటారు వన్ ఈజ్ ల్యామ్డా అనుకుంటాము సెకండ్ వన్ని ల్యామ్డా ప్లస్ డీమ్ ల్యామ్డా కింద నార్మల్ ఇన్సిడెంట్స్ మెథడ్లో వాటిని ఇన్సిడెంట్ చేసుకుంటాం అండ్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఫై అనేది మనకి టెలిస్కోప్ అంటే స్క్రీన్ కింద చెప్పుకోవచ్చు సో ఆ పొజిషన్లో మనం టెలిస్కోప్ని ప్లేస్ చేసుకుని ఫీల్డ్ని వ్యూ చేసుకోవచ్చు నాన్న P1 వన్ అనేది మనకి ఎంత ప్రైమరీ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ది స్పెరికల్ లైన్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ల్యాండా యొక్క స్పెరికల్ మనకి డైఫ్రాక్షన్ గ్రేటింగ్ ఎలిప్టికల్లీ అండ్ స్పెరికల్ అని కూడా చెప్పుకుంటాం నాన్న అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి స్పెరికల్ లైన్స్ అనేవి వేవ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి ఆ స్పెరికల్ వేవ్స్ యొక్క ఎంత ప్రైమరీ మ్యాక్సిమంని పీ వన్ అనుకుంటున్నాము సో ఏ వేవ్ లెంత్ ది సింగ్ ల్యాండా యొక్క వేవ్ లెంత్ యొక్క ప్రైమరీ మ్యాక్సిమం పీ వన్ అనుకుంటున్నాను సో డైఫ్రాక్షన్ యాంగిల్ ఎంత అనుకుంటున్నాము తీటా ఎన్ అనుకుంటున్నాము సో అలాగే సెకండ్ వేవ్ లెంత్ అంటే ల్యాండా ప్లస్ డి ల్యాండా యొక్క మ్యాక్సిమా సెంట్రల్ మ్యాక్సిమా మనకి పీ టూ అవుతుంది సో దాని యొక్క డైఫ్రాక్షన్ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది అంటే డి తీటా ఎన్ అవుతుంది అన్నాం P2 టూ అనేది ఎంత ప్రైమరీ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ది వేవ్ లెంత్ ల్యామ్డా ప్లస్ డి ల్యామ్డా అట్ అండ్ యాంగిల్ తీటా ఎన్ ప్లస్ డి తీటా ఎన్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ యాంగిల్ యొక్క మ్యాక్సిమా అవుతుంది మనకి ప్రైమరీ మ్యాక్సిమా పీ టూ అనేది పీ వన్ అనేది ల్యామ్డా యొక్క వేవ్ లెంత్ యొక్క ప్రైమరీ మ్యాక్సిమం అవుతుంది పీ వన్ను సో అప్పుడు యాంగిల్ని తీటా ఎన్ అనుకుంటున్నాము పీ టూ అనేది మనకి ల్యామ్డా ప్లస్ డి ల్యామ్డా వేవ్ లెంత్ యొక్క ప్రైమరీ మ్యాక్సిమం అవుతుంది అప్పుడున్న డైఫ్రాక్షన్ యాంగిల్ని ఏమనుకుంటున్నాము అంటే తీటా ఎన్ ప్లస్ డి తీటా ఎన్ అని కింద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటున్నాం సో అకార్డింగ్ టు ర్యాలీ జీ క్రైటీరియా మనకి ర్యాలీ జీన్స్ లాస్ అని వీన్స్ లాన్స్ అని డిస్ప్లేస్మెంట్ లాస్ అనేవి ఉంటాయి మనకి సో ఆ ర్యాలీ జీ అనే ఆయన ఇచ్చిన లా యొక్క క్రైటీరియా ప్రకారం టూ వేవ్ లెన్స్ విల్ బీ రిజాల్వ్ ఇన్ ఇఫ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ పీ టూ పీ టూ పొజిషన్ దగ్గర మనకి ల్యామ్డా అండ్ ల్యామ్డా ప్లస్ డి ల్యామ్డా కూడా రిజాల్వ్ అయిపోతాయి అంటే మెర్జ్ అయిపోతాయి సో కరస్పాండింగ్ టు ఫస్ట్ మినిమమ్ ఆఫ్ పీ వన్ అప్పుడు మనకి పీ వన్ అనేది ఫస్ట్ మినిమా కింద యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అమ్మా నౌ వీ కన్సిడర్ ఫస్ట్ మినిమమ్ ఆఫ్ ల్యామ్డా ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ తీటా ఎన్ ప్లస్ డి తీటా ఎన్ అంటే కాంబినేషన్ టూ వేవ్స్ కూడా పర్టికులర్ పొజిషన్ దగ్గర మనకి రిజాల్వ్ అవుతున్నాయి దేని ప్రకారం చెప్తున్నాము అంటే రాలీ జీన్స్ లాబర్ క్రైటీరియా ప్రకారం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే సటన్ పొజిషన్ దగ్గర మనకి రెండు రిజాల్వ్ అవుతున్నాయి అలా రిజాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు పీ వన్ అనేది మనకి ఫస్ట్ మినిమా కింద యాక్ట్ చేస్తూ ఉంది సో ఆ ఫస్ట్ మినిమా కింద యొక్క వేవ్ లెంత్ని ల్యామ్డా కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటే అప్పుడు డైఫ్రాక్షన్ యాంగిల్ ఎంత అని చెప్తున్నాము కాంబినేషన్ కాబట్టి తీటా ఎన్ ప్లస్ డి తీటా ఎన్ అని చెప్తున్నాం దెన్ ద ఈక్వేషన్ బికమ్స్ ఈ ప్లస్ డి సైన్ తీటా n ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ల్యామ్డా ఎన్ అనేది సఫిక్స్లో ఉంటుంది అమ్మ మనకి తీటా ఎన్ అంటే ఈ పొజిషన్లో ఎన్ అనేది సఫిక్స్లో ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఎన్ అనేది మనకి ఆర్డర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రాని రిప్రజె
capital N into E plus D sin theta equal to N lambda and the kante manaki N parallel slits on my kabuti first to minima yoka and the minima yoka equation in the on the N into capital N into E plus D sin theta equal to M lambda here M mana the end and all integral values values in consider chess kunta except zero N two N and so on N N so E values in other ways make the on an integral values of Kuda M ki worth this time so the name and good now on the equation of minima and good now you put one day two wavelengths you could resolve I put in a blue diffraction angle theta n plus d theta n now on the and the first minima your equation and thought on the end day n into e plus d sin theta equal to m lambda out on the so then prakara manam first minima equation in the direction of theta n and plus d theta n is given by n into e plus and theta plus lo combination angle ni substitute cheskuntunnam anna theta n plus d theta n m ante manki n into n plus 1 into lambda from equations 1 and 2 अंटे मनकी वच्छन equation इदी practical परंग उन्न equation इदी so रंडिट नी combination चेसकुन्नी so रंडिट नी इंची मनों एन चप्तुन नाम होंटे e plus d sin theta plus theta n equal to so इकड़ मनकी equation अने इदी एला वस्तोंदी n into lambda plus d lambda केंद वस्तोंद नन्न so multiple above equation with capital n तो multiply चेसकुन्टे मनकी both sides कुड then equation becomes n into e plus d sin theta n plus d theta n equal to n into n small n into capital n small n and the order of the spectra and tamu capital m and the number of parallel slits can chip on down into lambda plus d lambda then equation 4 and kund namu then from equations 2 and 4 we get n into capital n plus 1 into lambda equal to n into n lambda plus d lambda so then is all which is kundam and ki lambda value and to chindi small n capital n d lambda then n into n equal to lambda by d lambda n into n equal to lambda by d so small n and n consider just kuna manam e plus d sin theta n by lambda equation 1 but to chap kuna nam nana manam small n value ni then a small n value ni manam kochin resultant equation lo substitute just kuna lambda by d lambda equal to capital n into e plus d sin theta n by lambda so that is the resolving power of grating is directly proportional to the order of the spectrum and the total number of lines in grating total number number of lines in grating key did e total value name on top manam n and num and a n means number of order of spectra on chip to naman so manaki resolving power of grating and neither the any pain a base a yundi and a order of spectra pain and number of parallel slits pain a manaki base a yundi so it's directly proportional to the order of the spectra and total number of the lines in the grating so it is the resolving power of the grating the resolving power means capacity to form the diffraction pattern of number of parallel slits bottom and 30 key unna capacity name on the monitor resolving power and explain just good number so then i'm going to equation explain just good number thank you students